，小王和他的家人。小王以前是司机，现在在公司上班。他个子不高也不矮，一米七左右。他不胖也不瘦，体重六十公斤。小王已经结婚了，他家有三口人。这是他们的照片。左边是他的妻子，他是老师，他教小朋友画画。中间是他们的女儿。他的头发又黑又长，脸圆圆的，鼻子像爸爸，嘴像妈妈。小王每天六点起床，洗脸、刷牙。他很关心自己的健康，每天都去附近的公园锻炼身体。七点一刻，他回家，洗个澡，然后为家人准备早餐。他习惯一边吃早餐，一边看新闻。吃完饭，他把碗、盘子和筷子放进洗碗机里，就出门去上班了。他几乎从不迟到。小王平时很少生气，每次有人找他帮忙，他都回答说：“没问题。”所以，他跟同事们的关系都非常好。每天到办公室后，他总是先回复。电子邮件，他是一个认真的人。每次发邮件前都要仔细检查。昨天下午，他有一个重要的会议，但是女儿的校长突然打电话跟他说，他女儿身体不舒服，一直哭。小王很担心，很着急。他马上跟经理请了假，去学校接女儿。还好，医生告诉他：“放心，孩子只是感冒发烧了，只需要在家好好休息几天。”回到家，女儿吃过药。就睡了。今早，小王试了试他的体温，已经不发烧了。小王和他的家人。小王以前是司机，现在在公司上班。他个子不高也不矮，一米七左右。他不胖也不瘦，体重六十公斤。小王已经结婚了，他家有三口人。这是他们的照片，左边是他的妻子，他是老师，他教小朋友画画。中间是他们的女儿，她的头发又黑又长，脸圆圆的，鼻子像爸爸，嘴像妈妈。小王每天六点起床，洗脸刷牙，他很关心自己的健康。每天都去附近的公园锻炼身体。七点一刻，他回家洗个澡，然后为家人准备早餐。他习惯一边吃早餐一边看新闻。吃完饭，他把碗、盘子和筷子放进洗碗机里，就出门去上班了。他几乎从不迟到。小王平时很少生气，每次有人找他帮忙。他都回答说没问题，所以他跟同事们的关系都非常好。每天到办公室后，他总是先回复电子邮件。
他是一个认真的人，每次发邮件前都要仔细检查。昨天下午，他有一个重要的会议，但是女儿的校长突然打电话跟他说，他女儿身体不舒服，一直哭。小王很担心，很着急，他马上跟经理请了假，去学校接女儿。还好，医生告诉他：“放心，孩子只是感冒发烧了，只需要在家好好休息几天。”回到家，女儿吃过药就睡了。今早，小王试了试她的体温，已经不发烧了。在视频下方的描述栏中，可以找到额外学习资料的链接。谢谢大家的收看，我们下次见。